ஹலோ மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெட்டலர்ஜி சாப்டர்லேருந்து ஜோன் ரிஃபைனிங் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு க்ரூட் மெட்டலை ரிஃபைன் பண்ணுற இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட்ஸில் இதுவும் ஒரு மெத்தட் ஜோன் ரிஃபைனிங் இந்த பேர் பாருங்களேன் ரிஃபைனிங் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பியூரிஃபிகேஷன் வாட் யூ மீன் பை ஜோன் ஜோன்னா என்ன ஜோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா அல்லது பர்டிகுலர் ரீஜன் இல்லையா இப்போ இந்த மெத்தடுக்கு ஏன் இந்த பேருனா க்ரூட் மெட்டலை ஒரு ராட் ஃபார்மில் இந்த மெத்தடில் எடுத்துப்பாங்க இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த ராடோட ஒரு எண்டில் இருக்கும் பியூர் மெட்டல் இன்னொரு எண்டில் இருக்கும் ஸோ ஜோன் வைஸ் அதை பிரித்தாச்சு இப்போ இந்த கட் பண்ணி தனித்தனியாக எடுத்துடலாம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் தனியாகவும் பியூர் மெட்டல் தனியாகவும் எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு ஜோன் ரிஃபைனிங்னு பேர் இந்த மெத்தட் எதை பேஸ் பண்ணது பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷனாக கிறிஸ்டலைசேஷனாக உங்களுக்கு தெரியும் சொலிடிஃபிகேஷன் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆக்கிறது ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷனா ரெண்டு மூணு காம்பவுண்ட் இல்லை மோர் தென் ஒன் காம்போனன்ட் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரை முந்திட்டு கிறிஸ்டலைஸ் ஆவார் ஸோ அதுதான் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறேன் இங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம கிட்ட இம்பியூர் மெட்டல் இருக்கு அந்த இம்பியூர் மெட்டல்ல பியூர் மெட்டல் அண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு இப்ப இத வந்து நம்ம ஹீட் பண்ண போறோம் ஹீட் பண்ண உடனே மெல்ட் ஆக போகுது மெல்ட் ஆன பிறகு சொலிடிஃபை பண்ண போறோம் சரியா கிறிஸ்டலைஸ் பண்ண போறோம் இந்த இம்பியூர் மெட்டலை ராட் ஷேப்ல எடுத்துக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அப்ப நீங்க சொலிடிஃபை பண்றப்ப சொலிடிஃபை ஆகிற ரீஜனும் மோல்டனாக இருக்கிற ரீஜனும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் சொலிடிஃபை யார் ஆவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் மெட்டல் மட்டும்தான் சொலிடிஃபை ஆகும் இந்த இம்ப்யூர் மெட்டலில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குல்ல அது சொலிடிஃபை ஆகாது அது நைஸாக எப்பவும் மோல்டன் ரீஜன்லே இருக்கிறதுக்கு விரும்பும் இட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு பி இந்த மோல்டன் ரீஜன் சொலிடிஃபை ஆகிறது யார் பியூர் மெட்டல் மோல்டன் ரீஜனில் வர ட்ரை பண்ணுறது யார் இம்ப்யூரிட்டி ஸோ இந்த ஹீட்டிங் அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம்னா கடைசியில் இந்த ராடோட ஒரு எண்டில் அதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துடும் அதை நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுதான் பிரின்சிபல் இங்கே மெட்டல் கெட் சொலிடிஃபைட் அண்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ரிஃபர் டு பி இந்த மோல்டன் ரீஜன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ரிஃபர் டு பி இந்த மோல்டன் ரீஜன் இப்போ இந்த மெத்தடை நம்ம எப்படி செய்கிறோம் இந்த இம்ப்யூர் மெட்டல ஒரு ராட் ஷேப்பில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த ராட் ஷேப்பில் இப்படி தான் அந்த மெட்டல் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ராடோட ஒரு எண்ட மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் அப்படிங்கிற ஹீட்டரில் ஹீட் பண்ணணும் மொபைல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மூவிங்னு அர்த்தம் இல்லையா இந்த ப்ராசஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் இது தான் மூவிங் மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர்னு வச்சுப்போம் இப்போ இது வந்து மெட்டல் ராடு இப்போ மெட்டல் ராடோட ஒரு எண்டு இது இந்த ஒரு எண்டை நான் இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டரில் ஹீட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இது ஃபுல்லாக ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதனால் இந்த மெட்டல் என்ன ஆகிடும் மெல்ட் ஆகிடும் ரைட்டாக உள்ளே இருக்கிற மெட்டல் மெல்ட் ஆகிடும் இப்போது இதை என்ன பண்ணுறோம் இந்த ராடை ஸ்லோ இந்த இந்த ராட் அப்படியே இருக்கு இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் மூவ் ஆகிற கெப்பாசிட்டி உண்டு அப்போ இதுக்குள்ளே மூவ் ஆகுது அப்போ இந்த எண்ட் என்ன ஆகுது லைட்டாக வெளியில் வருது வெளியில் வர்றப்ப என்ன ஆகும் சொலிடிஃபை பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த இண்டக்ஷன் ஹீட்டருக்குள்ள இருக்கிற ரீஜன் மட்டும்தான் எந்த அளவுக்கு இந்த ராட் வந்து உள்ளே இருக்கோ அது மட்டும் மெல்ட் ஆகி போயிருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் மூவ் ஆகிறப்ப இது என்னாகும் வெளியில் வரும் ஸோ வெளியில் வர்ற அந்த மெட்டல் கூலாகி சொலிடிஃபை ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இது சொலிடிஃபை ஆகுதா இது உள்ளே இருக்கிறது மோல்டனாக இருக்கா சொலிடிஃபை ஆகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் மெட்டல் அப்போ இந்த மெட்டலில் இருந்த இம்ப்யூரிட்டி என்னென்னா இது பக்கத்தில் எதுனா இந்த மோல்டன் ரீஜன் இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே இருந்து இதுக்குள்ளே போயிடும் இப்போ திரும்ப இது என்னாகும் மறுபடியும் இந்த இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் மூவ் ஆகுது அப்போ கொஞ்சம் மெட்டல் வெளியில் வருது அப்போ மெட்டல் வெளியில் வர்றதுனால கூல் ரீஜன் இல்லையா 
சொலிடிஃபை ஆகும் சொலிடிஃபை ஆகிறது பியூர் மெட்டலாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல இருந்த இம்பியூரிட்டிஸ் என்ன ஆகும் அதுக்கு மோல்டன் ரீஜனில் தான் இருக்க பிடிக்கும் ஸோ அது என்ன ஆகும் இந்த இதுக்குள்ளே மூவ் ஆகிடும் மோல்டன் ரீஜன்லேயே இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் மூவ் ஆகிட்டே வருது இந்த ராட் வந்து வெளியில் வருது வெளியில் வர ராட் வந்து கூல் ஆகுது கூல் ஆகிறப்ப பியூர் மெட்டல் மட்டும் சொலிடிஃபை ஆகுது அதில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸ் இந்த மோல்டன் ரீஜனுக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுடுறோம் முடிச்சுட்டு ஃபுல் ராட்லேயும் இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் மூவ் ஆகிடுது அப்புறம் கடைசியாக செப்பரேட் பண்ணிடும் அப்போ வேறு வழியே இல்லை ஒரு எண்டு ஃபுல்லாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்துடும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சொலிடிஃபை அப்போ ஆகிதாகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் எடுத்துடுறோம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இல்லையா இப்போது இது சொலிடிஃபை ஆன மெட்டல் ராட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து இது வரைக்கும் பியூர் மெட்டலாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே இருந்த எல்லா இம்ப்யூரிட்டியும் அப்படியே மோல்டன் ரீஜுக்கு நவுந்து நவுந்து அப்படியே வந்ததுனால ஒரு எண்டில் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் இப்போ இது சொலிடிஃபை ஆனோடனே இங்கே கட் பண்ணி இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க பியூர் மெட்டல் நமக்கு கிடச்சிரும் பட் இந்த மெட்டல் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராசஸை ஒரு இனர்ட் அட்மாஸ்பியரில் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஹீட்டர் இஸ் ஸ்லோலி மூவ் டு த அதர் எண்ட் அப்போ பியூர் மெட்டல் மட்டும்தான் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும் இம்ப்யூரிட்டிஸ் மோல்டன் ரீஜனுக்குள்ளே போயிடும் ஹீட்டரை இன்னும் ஃபர்தராக அடுத்த எண்டு வரைக்கும் மூவ் பண்ணணும் ஹீட்டர் மூவ் ஆக ஆக மோல்டன் ரீஜனும் அது கூடவே மூவ் ஆகும் ஏன்னா ஹீட்டர் ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அந்த மோல்டன் ரீஜில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கு இந்த ப்ராசஸ் செவரல் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஸோ தட் ரொம்ப நமக்கு எந்த அளவுக்கு மெட்டல் வந்து பியூ மெட்டலோட பியூரிட்டி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மெட்டல் பியூராக கிடச்சிடும் இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மானியம் சிலிகான் கேலியம் இதெல்லாம் செமி கண்டக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸை ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் யூஸ் ஆகுது ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ